Bună ziua! În acest video o să vă prezentăm modul de pornire, sistemul de pornire al unui ATV de 107, 110, 125. Chiar și la ATV-urile mai mari este identic sistemul, unde avem în felul următor. Prima oară avem contactul care întrerupe curentul general, apoi avem butonul de pornire, acesta l are aici pe blocul de lumini. Apoi, toate ATV-urile au un sistem de siguranță care trebuie să ținem frâna apăsată pentru a da la automat. Apoi pe traseu avem releul de pornire. Acesta l-are băgat aici. Da. Iar aici de desubt. Așa. Apoi avem electromotorul care efectiv învârte motorul. Acesta este electromotorul. Așa arate piesele desfăcute. Deci avem blocul de lumini, respectiv butonul de pornire, releul de pornire și electromotorul. Oricare dintre acestea vă pot, pot face ca ATV-ul să nu dea la automat și să nu pornească la cheie. Cum depistăm acest lucru? Aici este problema. Mulți dintre voi nu știu uh, când este releul de vină, când este electromotorul sau când este altă problemă. Le vom lua prin eliminare. Uh, o cauză destul de des întâlnită este uh, releul de pornire care cedează. Uh, acesta uh, vine aici pe undeva pe sub șa de obicei. Și are uh, două, aceste două șuruburi, da? le vedeți și aici, da, le vedeți și aici, două fire roșii mari. Unul vine de la baterie cu plus, iar celălalt merge la electromotor. Da? Pentru a vedea dacă uh, releul de pornire este de vină sau nu, este de ajuns să facem punte între cele două șuruburi. Dacă uh, ATV-ul va da la automat, înseamnă că problema este ori de la releu, ori mai sus pe uh, instalație. Adică butonul de pornire, stopul de frână sau contactul. Atenție! Uh, este nevoie să facem punte între cele două cu ceva destul de rezistent, deci să nu folosiți un fir foarte subțire, pentru că se va topi și risca și să vă ardeți. Folosiți o cheie, o șurubelniță, ceva mai, mai rezistent sau un fir mai gros. Voi folosi această cheie da? și când pun între cele două, vedeți? Deci de la automat. Ok. Deci asta înseamnă că uh, electromotorul este ok. În cazul în care nu dădea la automat, mai departe verificam electromotorul. Uh, de ce facem în ordinea aceasta? Pentru că sunt cele mai ușor de verificat. Ca să verifici uh, butonul de pornire sau contactul este puțin mai dificil. Ok. Pentru a verifica electromotorul, deci aici avem firul de plus. Da? Desfacem această, tragem această protecție pentru a putea umbla și alimenta direct electromotorul. Ok, deci avem acolo șurubul. A, trebuie să folosim la fel a, un cablu destul de gros pentru că a, avem un consumator destul de mare de curent. Legăm la plus la baterie, iar cu celălalt cablu. Capăt. Așa, atingem aici. Observați? Deci, electromotorul este bun. Dacă ați observat, se aude și cum, cum învârte motorul. Deci asta înseamnă că Bendix-ul își face treaba. În cazul în care am fi avut acest sunet... Ok. Deci, în cazul în care se aude așa... Deci, acum învârte doar electromotorul, fără să învârtă motorul. În cazul în care auziți acest sunet și nu se aude pufănitul acela, înseamnă că motorul nu se învârte. Deci, problema este la Bendix. 
În cazul în care am verificat acestea, să nu uitați să puneți și protecțiile la loc. Ok, în cazul în care și acestea sunt în regulă, problema înseamnă că este mai sus, adică ori e butonul de pornire, ori e contactul de frână, ori poate chiar contactul general. Contactul general, dacă este de vină, nu vom avea curent nici la farul, nici absolut nicăieri. În cazul de față, observați că se aprinde beculețul, deci nici contactul nu este de vină. Da? Mai departe, pentru a verifica senzorul de frână, pur și simplu apăsăm frână și vedem dacă se aprinde stop. Deci apăsăm frână, putem să o și blocăm dacă suntem singuri și nu avem pe cineva să ne ajute. Ok, deci stopul funcționează. Deci nu este problema de aici. Așa verificați sistemul de pornire. Ca să vedeți exact ce piesă dintre toate trebuie cumpărată, adică electromotorul, releul de pornire, blocul de lumini sau poate chiar contactul general. Vă mulțumim și nu uitați să dați abonare la canalul nostru.